Dökümanların hepsine baktım Dudu. Aklına yattı mı? Yani bilim böyle bir şey başarabiliyorsa birçok fani için çok güzel bir şey ama emin değilim. Nesinden emin değilsin? Düşünsene taciyi donduracağız. Ben sonsuza kadar yaşayacağım için her seferinde onu çözdüğümüz zaman onunla zaman geçireceğim. Sonra tekrar donduracağız. On senelik ömrü kalmış olsa her seferinde bir hafta yaşasa yüz yıl yaşamış olacak. Sizce babam bunu isteyecek mi? Bence istemez. Düşünsene yüz yıl içinde neler değişecek. Sen, Betüş sen, ben, çocuklar. Yani bunların hepsi değişmiş olacak. Babam bütün bunları kaçırmayı istemez bence. Ama onun sonsuz yaşatabilecek bir sihirimiz yok ki. Ayrıca ona sormak zorunda da değiliz. Tabii ki zorundasın Duducuğum. Sevdiğin adam seninle birlikte olsun diye... ...böylesine bencilce bir şey ondan habersiz yapmak olmaz. E zaten bundan emin olmadığım için işte sizi buraya topladım. Sizin fikrinizi almak istedim. B planım şu, benimle birlikte gelip onu ikna eder misiniz? Ben ikna etmeye değil ama hep beraber tartışıp doğru yolu bulmaya hazırım. İşte bunun için de gelirim. Ben de gelirim. Ben de. Hadi inelim. Kızlar, siz ne zaman geldiniz? Şey, biraz önce nasılsın? <gülüyor> Çok geçmiş olsun baba. Geçecek, geçecek, korkmayın. <gülüyor> Seninle bir şey konuşmak istiyoruz Taci. Tabii, konu nedir? Tacettin'cim bu çok ciddi bir konu yani iyi düşün öyle cevap ver olur mu? Öyle mi? Anlat bakalım. <gülüyor> ee, konu şey babacığım e, aslında çok iyi bildiğim bir konu. Hani biz küçükken yani Eda sen ben bir sinemaya gitmiştik. Orada bir adamı donduruyorlardı ve 200 yıl sonra adam tekrar uyanıyordu. Dünyada her şey değişmişti filan. Hatırladın mı? Hatırlamaz mıyım? O filmden sonra bir gün bu gerçek olsa kendimi dondurur muyum diye günlerce düşünmüştüm. <gülüyor> ee, nasıl bir sonuca varmıştı? Gençken evet demiştim içimden. Ama şimdi sorsalar kabul etmem. Ha bir dakika bir dakika. Nereden çıktı şimdi bu konu? <gülüyor> Yaşadığım sürece senin de yaşamanı istiyorum. Hastalandığın zaman çok korkuyorum, endişeleniyorum. Ne bileyim, belki bu bir çözüm olabilir diye düşündüm. Dudu, bu beni sevdiğini gösteriyor. Teşekkür ederim. Ama... Peki, peki. Bir daha düşüneyim bu dondurma konusunu. başka ne severdi? Aa, zeytinyağlı bamya. Evet, evet. Aa, yeter artık Dudu. Bir fani bunlardan bir kaşık tatmaya kalksa mide fesadından ölür. Bırak başka zaman yaparsın aklına gelenleri. Ama Perihan yüz yıldır uyuyor Taci. Bırak da istediği her şeyi bir anda görüversin. E i̇yi de sevdiği, hatırladığı hiçbir şey eskisi gibi değil ki. Bamyanın tadından tut. İnsanlara kadar her şey değişti. Dünya değişti, dünya. Sihirli günler. Ah, sihirli günler kızlar. Sihirli günler kızlar. Anneniz heyecandan bayıldı, bayılacak. Ah, bir de bize sor. Hakikaten yani biz de çok heyecanlıyız. Ah anneciğim, ellerine sağlık. Yani babamın en sevdiği yemekleri yapmışsın. Ah, sahi. Kaçta gelecek baba? Perihan birazdan gidip onu getirecek. Benim yüreğim kaldırmadı laboratuvara gitmeye. Eh, ben bari gidip alayım geleyim Tacettin'i. Zamanı ileri al, işlemleri çabuklaştır. Ay saçmalama Dudu. Kızlar bana bakın, yalnız bırakmayın şunu. Ay, ağırlar. 
ağırlaştı, ağırlaştı. Acaba bizleri böyle değişmiş görünce neler hissedeceksin Tacettin? Bak gördünüz mü? Zamanı ileri almadı. Bari ben alayım. Ay anne yapmayın öyle şeyler. Ya unuttum bunları. Sonra her şeyi birbirine karıştıracaksın. E ne yapayım? Sabredemiyorum. Baksana yemekler buz oldu. Aman anne endişelendiğin şeye bak. Sihirler ısınır. Hem o kadar merak ediyorsan aynadan bak. İyi fikir. Bu gökyüzünün rengi de ne böyle Perihan? Ne olmuş bu dünyaya görmeyeli? E insanoğlu yaptı. Daha çok fabrika, daha çok gaz. Pislik, pislik. Ama ne pislik? E, burası neresi? Ha? İstanbul. İstanbul mu? Ama bu evler ne böyle? E, nüfus o kadar arttı ki her yerlere yüzlerce katlı koca koca gökdelenler diktiler. Ay şu hale bak. Bir tek ağaç kalmamış. Sanki deniz küçülmüş. E tabi denizi doldurdular. Oraya ev yaptılar. Ormanlara siteler kurdular. Sonra ne yaptılar biliyor musun? Uçan otomobiller icat ettiler. Yeryüzündeki o sıkışık trafiği gökyüzüne taşıdılar. İşte bu egzozlardan bu pislik, bu duman, bu renk. Ah Tacettin'cim. Dünya değişti ama insanoğlu değişmedi. Eğer görmeyi merak ettiğim bir ailem olmasa bu kadarıyla bile hiç uyanmamış olmayı tercih ederdim. Vah! Dur da şöyle bir bakayım sana. Aman tanrım ne kadar değişmişsin. Ee, periler de azıcık yaşlanıyor. Nasıl göründüğün önemli değil ama yüzündeki ifade değişmiş. Bir hüzün çökmüş yüzüne. Niye? Yaşadığımız dünyaya üzüldüğümüzdendir. Sorma ben de çok üzüldüm. Ama sen hiç değişmemişsin. Aynı eskisi gibisin. <gülüyor> Bu hayatımızda aldığımız en doğru karardı. E söylesenize kızlar nerede? Aa buradayız baba. Aa. Ee, nasıl buldun bizi? Aynı değiliz değil mi? Çok değişmişiz. Kilo almışsınız. Saçınız başınız değişmiş. Orta yaşlı faniler gibisiniz. Güzelsiniz hala. Ama siz de değişmişsiniz. Sen bir de toprağı görsen. Cemi, çileği, cereni. Neredeler onlar? Nasıllar? İyiler mi? İyiler iyiler çok iyiler. İşlerinde güçlerinde işte gidiyor hayat. Hepsi çoluk çocuk sahibi oldular. Çilek de toprak dışında akşama hiçbiri gelemeyecek ama olsun. Diğerleri hala peri olduğumuzu bilmiyor. O yüzden senin durumundan hiç haberleri yok yani. Bir tek bu aynı kalmış ha. Aklımdan geçenleri anlayabiliyor musun Dudu? <gülüyor> bu sadece bir hayal. Uçan arabalar, evler kötü yönde gelişen bir şey. Biz gençliğimizde filmlerde ne gördüysek insanoğlu onları bir bir buldu. Dünya hiçbir zaman çok iyiye gitmedi. Hiçbir şey söyleme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.